Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, які прийшли сюди вперше. Це канал Metal Country, мене звати Медуза Гаргона. Відео зроблене для статті у нашому інстаграм. Тож зараз я знаходжуся в окупованому місті, тому я не знаю, чи будуть виходити відоски далі. Але дивимося. Хочу почати це відео з Варга Вікернес. Тож, хто такий Варк Вікернес і чому ми про нього сьогодні говоримо? Варк Вікернес – норвезький творець, музикант і єдиний учасник Black Metal гурту Бурзум. Прихильник неоязичницьких поглядів. Відомий тим, що підпалював християнські церкви в Норвегії та відбував покарання у в'язниці за вбивство гітариста Black Metal гурту Мейхем, Євронімуса або Естейна Ошета. Свій перший гурт, в якому, окрім Вікернеса, грали ще двоє людей, Варг створив у 1988 або 1989 році і назвав його Калашніков в честь своєї улюбленої зброї. Взагалі Вікернес полюбляє все російське, починаючи від автодрому, закінчуючи політичними думками. Після визволення з в'язниці Варк Вікернес зі своєю дружиною Марі Каше у 2010 році переїхали до Франції. У липні 2012-го Варк Вікернес створив ютуб-канал, який назвав «Тулян Перспектив». Канал здебільшого був присвячений європейській язичницькій міфології та політичним поглядам Вікернеса. Варг та його жінка Марі були неодноразово підозрювані за зберігання зброї та можливій підготовці теракту. Більш розгорнуту інформацію можна знайти в інтернеті. Тема цього відео – політичні погляди Варга Вікернеса щодо України. Почнемо з теми Криму. Варг Вікернес заявив, що СРСР не мала права віддавати Крим Україні. Все почалося з того, що Варг написав у своєму мікроблозі, цитую. СССР не мав права дати Крим Україні. Норвежський музикант напомнив, як русські спасли свій народ від рабства. Норвежський музикант, создатель групи Бурзум Варг Вікернес напомнив, як русські спасли свій народ від рабства і заявив, що СССР не мав права віддавати Крим Україні. Норвежський музикант, создатель групи Бурзум Варг Вікернес заявив, що Совєтський Союз не мав якого-либо права передавати цей кусок російської землі Україні. Об этом він написав в дискусії про окупацію Росії і Криму. А все почалося з того, що Вікернес написав у своєму мікроблогі. Термін раб відбувається від того факту, що турки поработили багато славян. Отсюда славянин стал ассоциироваться с рабом, пишет музыкант. Это началось с монгольского вторжения в Европу и закончилось, когда русские победили Крымское ханство Турции в 1783 году. И это, дамы и господа, причина того, что Крымский полуостров является частью современной России. Они должны были помешать туркам поработить свой народ. Вся экономика Крымского ханства была основана на рабстве. Хочу напомнить, что Крым является территорией Украины, временно оккупированной Российской Федерацией, возражает в комментариях Дисмолотов. Ну, я не думаю, что Советский Союз имел какое-либо право передавать этот кусок российской земли Украине, так что я позволю себе не согласиться, отвечает Викернес. Мидерев должен сделать встречный шаг и признать Бурзум величайшей блэк метал группой в мире, пишут пользователи в сети. Далее еще до войны на Донбассе. Ми можемо побачити питання, яке задав Варгу Вікернесу росіянин в інтернеті. Варг Вікернес о ситуації в Україні. Здравствуй, дорогой Варг. СМІ ежедневно лгут о положении на Україні і обвиняють во всьому Росію. Я русский, однако проживаю в Канаді. І мені завжди приходиться обсуждати це тут, тому що в Западному мірі люди недолюблюють Росію со времен холодної війни. Да, мене заботить то, як вони думають о моєму отечестві, як би це не звучало. Ты стал светом во мраке для многих, и для меня в частности, так что твое мнение весьма важно для меня. Благодарю. Здравствуй, мой брат. Да, я осведомлен о лжи, не только в отношении украинского противостояния, но и Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, Ираке, Ливии и так далее, так далее, и теперь Сирии и Украины. Как обычно, это они устраивают действия под ложным знаменем, для того, чтобы продвинуть свою волю в различные части света. Данная брань, конечно же, является последствием политики Советского Союза, разделения областей не по расовой или народной причине, но по иным причинам. Большая часть Украины является исторически и этнически русским народом. Русские переселенцы, как они говорят в СМИ, жили там с незапамятных времен. Единственные ныне переселенцы на Украине – татары, евреи и прочие азиаты. Пережитки Хазарии и Черной Золотой Орды – я думаю, противостояние очень печально. На одной стороне новые нацисты, сражающиеся за правительство, собранное из симпатизирующих НАТО Европейскому Союзу синониму преступников. Некоторые из них – евреи. 
незаконно внедренных ЦРУ и МОСАД, и на другой стороне русские, кичащиеся борьбой с фашизмом. Брат пошел на брата в то время, как не вовлеченные непосредственно в войну расположились поодаль и вооружают их, сталкивая украинцев и русских в противоборство. Вздох. Мне неприятно. Украина, похоже, обвиняет в голодоморе русских, когда они и все мы должны знать, кто действительно стоит за ним. Верно, это были они. Русские же, ныне, обработаны пропагандой, направленной против Запада, развернутой теми же людьми, ответственными за голодомор. Кое-кто наускивает европейцев ненавидеть друг друга. До речі, ще є дуже цікавий факт, що на стороні псевдореспублік ЛДНР існує вороже угрупування, яке називається Team Vickerness, в перекладі «Команда Вікернеса». Варг заперечує свій зв'язок з цим угрупуванням, бо не хоче мати проблем. Не дивно, чому Варг Вікернес був занесений до бази миротворця. Тепер щодо війни, яка триває на сьогоднішній день в Україні. Варг почав сіяти у своєму твиттері безкінечну пропаганду, виправдовуючи російських окупантів і звинувачуючи українські збройні сили у розміщенні озброєння поряд з цивільними будівлями. Твітів у Варга Вікернеса багато, ви можете почитати їх на його сторінці в Твіттері. На цьому все. Ставте лайк, залишайте коментарі, будь-який коментарі, чи ви згодні, не згодні, суперечливий, не суперечливий, буду радий усьому. Поширюйте це відео. З вами був Медуза Горгона, спільнота Metal Country, усі потрібні посилання будуть в описі. Все буде Україна. На все добре.